शिक्षा जगह ऐसी नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों ऐसी मिलती है इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग आई के गाइडेंस में कराई जा रही है आई आई मेडिकल और प्लस की तैयारी स्कोर हाई अनाउंस फ्रेश बैच फॉर आई आई टी और मेडिकल की तैयारी के लिए अब बाहर क्यों जाना जब आपके शहर में ही कोटा के यंग आई आई के गाइडेंस में कराई जा रही हो पूरी तैयारी लिमिटेड सीट्स अवेलेबल ह्यूमन डिप्रोडक्शन जो मानव प्रजनन था उसके पहले हम देखें तो मानव प्रजनन था वो क्या है मानव प्रजनन के बारे में बताते हैं और मानव प्रजनन में क्या क्या चीज होते हैं इसके बारे में हम चर्चा किए थे आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो आपका है ह्यूमन प्रोडक्शन का एक अंग है जो विशिष्ट लक्षण में आते हैं जो मानव प्रजनन का विशिष्ट लक्षण उसके बारे में हम देखेंगे तो मानव प्रजनन का जो विशिष्ट लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं तो मानव प्रजनन का जो विशिष्ट लक्षण होता है वो निम्नलिखित प्रकार से होते हैं जैसे होता क्या है कि लिंग होता है तो लिंग के बारे में जानते हैं कि कौन सा लिंग क्या है किस तरह से लिंग होता है तो ये आपका विशिष्ट लक्षण में कुछ आते हैं जो आपको निम्न प्रकार से होते हैं हम आपको दिखाते हैं देखिए इस तरह से जो आपका मानव विशेष लक्षण होता है जो आपको ऐसा देखने को मिल रहा है यहाँ पर तो इस तरह से क्या होता है आपको लिंग जो होते हैं भिन्न होते हैं ये आपको समझ में आ रहा है कि लिंग जो होते हैं क्या होते हैं आपका भिन्न होते हैं और यहाँ से लैंगिक जो दीरूपता होती है लैंगिक जो दीरूपता होती है यहाँ से तो यहाँ से क्या हो जाते हैं कि बाह लक्षण में विभिन्नता वो लैंगिक अंगों के कारण वो अवस्था जब प्राथमिक जनन अंग क्रियात्मक बन जाते हैं तो योना अवस्था कहलाती है बात करते हैं कि जब वो आपका प्राथमिक स्तर पर बात अगर आता है तो योना अवस्था क्या होती है तो योना अवस्था में आ जाता है कि भिन्न आपका तो लिंग होते हैं लिंग जो होते हैं आपका भिन्न प्रकार से होते हैं लेकिन बात करते हैं कि वो अवस्था जब प्राथमिक जनन अंग क्रियात्मक बन जाता है वह अवस्था जो क्या बनता है कि प्राथमिक अंग जो होता है वो क्रियात्मक बन जाता है यानी वह अवस्था आपको बोला है जब प्राथमिक जनन अंग होता है वह क्रियात्मक बन जाते हैं और क्रियात्मक जब बन जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं योना अवस्था कहलाते हैं यानी योना आराम कहेंगे हम लोग उसको योना अवस्था कहते हैं कब जब वो अवस्था प्राथमिक अवस्था में बन जाते हैं तब हम उसे क्या कहेंगे आपका योना अवस्था कहेंगे ठीक है इस तरह से आपको योना अवस्था में आता है पूर्ण लैंगिक परिपक्ता धीरे धीरे प्राप्त होती है जो पूर्ण लैंगिक परिपक्ता होती है वो क्या होती है धीरे धीरे प्राप्त होती है इसके साथ ही इसके बाद सहायक जनन अंग विकसित होकर वह क्रियाशील बन जाते हैं जो है सहायक अंग होता है वो विकसित हो जाता है और साथ में क्रियाशील भी बन जाते हैं जो आपको आता है कि ये अगर बात करते हैं जो विशिष्ट लक्षण के अगर आता है क्रियाशील बन जाते हैं तो होता क्या है कि इस तरह से उसकी अवस्था बदल जाते हैं अवस्था में जो होते हैं परिवर्तन होने लगते हैं तो अवस्था में परिवर्तन होने लगते हैं तो किसके कारण होते हैं तो सब आपको लिंग के ही तहत होते हैं अब बात करते हैं यहाँ पर कि प्रजनन जो होते हैं वो पूरे वर्ष पर जो वर्ष होते हैं वर्ष वर्ष सतत पर आ सकता है यानी प्रजनन जो होते हैं पूरे वर्ष पूरे वर्ष होते हैं पूरे साल पूरे वर्ष भर सतत आ सकता है अतः मानव अऋतु प्रजननशील प्राणी है जो होते हैं अऋतु प्रजननशील प्राणी है कौन तो मानव होते हैं ठीक है अब बात करते हैं यहाँ से आगे कि स्ट्रस या कालिक लैंगिक जो उत्तेजना जो अन्य स्थानीय मदाओं में पाई जाती है वो मानव में नहीं पाई जाती है और मदाए प्रथम ऋतु शराब या रजो दर्शन के रजनो वृत्ति या ऋतु शराब के बंद होने तक प्रजननशील रहती है जो मदाए होती है वो प्रथम ऋतु शराब या रजो दर्शन से रजनो वृत्ति या ऋतु शराब के बंद होने तक प्रजननशील रहती है मदाओं में लगभग अट्ठाईस दिवसीय रथ चक्र होता है जो मदाओं में होता है वो अट्ठाईस दिवसीय चक्र होता है ठीक है इस दौरान लगभग मध्य भाग में अंडु तसर्क क्रिया होती है नर में प्राथमिक लैंगिक ब्रिसन उदर के बाद त्वचा का कोष्ट में जिसे भ्रूण कोष जैसे हम लोग ब्रिसन कोष भ्रूण कोष बोलते हैं में लटक जाते हैं नर का एक सामान्य मूत्र जनन वाहनी जबकि मादाओं में मूत्र एवं जनन कोशिका पृथक होती है डिम्ब वाहनी में तुम्बिका जो एम्पुला होते हैं भाग में आंतरिक निषेचन की क्रिया संपन्न होती है मादा के गर्भाशय के भीतर भ्रूण का विकास होता है यह संकलन रह कर विशिष्ट रचना आवर प्रबंध प्राप्त करता है और साथ ही मादाओं द्वारा पूर्ण विकसित शिशु का विकास किया जाता है यह परिघटना जारीयूज कहलाती है मादा शिशु के दुग्ध पर पोषण प्राप्त करता है पैतृक रक्षण का काल लंबा होता है इस तरह से आपका विशिष्ट लक्षण होता है जो आपको विषय अभी आपका इस तरह से आपका विशिष्ट लक्षण होता है तो विशिष्ट लक्षण में आप इतना लिख दीजिएगा और हम सबको पांच नंबर के मिलेगा विशिष्ट लक्षण क्या है उम्र रिप्रोडक्शन जो होता है मादा प्रजनन जो होता है मादा प्रजनन के विशिष्ट लक्षण बताइए तो आप इस तरह से जो आपकी बताए आप इस तरह से उसको नोट कर सकते हैं ठीक है चलिए तो अब बात करते हैं पुरुष का जनन तंत्र जो था ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं जो पुरुष का जनन तंत्र है तो पुरुष का जनन तंत्र जो होता है आपको किस तरह से लिखना है तो अभी आपको बताना है कि पुरुष का जनन तंत्र जो होता है लैंगिक अंग व सहायक ग्रंथ युक्त तो होता है यह शुक्राणुओं की उत्पत्ति संग्रह पोषण एवं संवहन में विशिष्ट रखता है 
यह श्रेणी क्षेत्र में स्थित होता है जो आपको प्लेविक बोलते हैं नर जनन तंत्र में दो वृषण वृषण कोष अनेक शुक्र वाहिकाएँ दो अधिवृषण शुक्रवाहक दो शुक्रा से दो स्खलन वाहनिया प्रोटेस्टेड ग्रंथि मूत्र मार्ग दो काउपर की ग्रंथिया एवं शिष्य युक्त होता है शुक्रा से प्रोटेस्ट ग्रंथि एवं काउपर ग्रंथि की सहायक जनन ग्रंथियाँ होती है स्कोट्रियम तथा शिष्य बाल लैंगिक अंग होते हैं और यह सहायक अंग होते हैं केवल ब्रिशन ही प्राथमिक लैंगिक अंग का जनद होता है तो इस तरह से आपको बता दिया गया ये जो आपका पिक्चर होता है देखिए यहाँ से आपका पिक्चर में हो गया आपका मुत्रास से ये हो गया आपका जंगा अस्थि हो गया ये शिष्य होता है यहाँ से जो होता है शिष्य होता है ये होता है आपका बंक्षण नाल होता है और कार्पस ये आपको क्रमर्स होते हैं और ये मूत्र मार्ग होता है मुँह होता है आपका ये शिष्य मुंडो होते हैं शिशु कुरकोश होते हैं ये अंदर आपका जैसे ब्रिशन दिखाई दे रहे हैं इसे देखें आपका ये आपका प्रणदेशक हो गए अधिब्रिशन हो गए ये आपका शुक्रवाहक हो गए ये आपका गुहा हो गए ये मलासे हो गए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि मलासे हो गई ये काउपर की ग्रंथि हो गया ये मूत्र मार्ग हो गया ये प्रोटेस्टर ग्रंथि हो गया स्कलन वाहनी हो गई ये शुक्रासे हो गया शुक्रवाहक आपको मूत्र वाहनी इस तरह से आपको पिक्चर होते हैं तो पिक्चर भी आपको बनाना होता है तो पुरुष का जनन अंतर आपका इस तरह से होता है ठीक है चलिए तो अब बात करते हैं योना आरम पुबेट्री के बारे में बात करते हैं योना आरम जो होता है इसको लैटिन भाषा में हम लोग बोलते हैं वृद्धि प्राप्त है लैटिन जो होता है आपका पुपर्ट्स होता है यानी पुपरेट्स हम लोग बोलते हैं या पुपट्री बोलते हैं योना आरम का होता है जो ऐसा लैटिन भाषा में वृद्धि प्राप्त भी ऐसे बोल सकते हैं यह वो समय होता है जब प्राथमिक लैंगिक अंग और वो समय होता है जब प्राथमिक लैंगिक अंग क्रियाशील होकर लैंगिक हार्मोन का श्रावण आरंभ कर देते हैं जब द्वितीय लैंगिक लक्षण का विकास एवं द्वितीय लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं इसके फलस्वरूप लैंगिक परिपक्ता आती है योना आरम का लक्षण है तीव्र गति से वृद्धि होना लड़कियों में योना आरम का काल 10 से 14 तथा लड़कों में तेरह से सोलह वर्ष का होता है कानून के अनुसार लड़कियों को यह बारह एवं लड़कों को चौदह वर्ष है लड़कों में ये युवा अवस्था में परिवर्तन जो टेस्टोस्ट्रॉन होते हैं के प्रभाव आते हैं इसके अंतर्गत ब्रिसन ब्रिसन कोष एवं शिष्य में वृद्धि 20 वर्ष की आयु से पूर्व छः से आठ बार होती है द्वितीय लैंगिक लक्षण में रोम का विकास जैसे दाढ़ी मूछ छाती जंघा कांख देह के अंग कंठ की वृद्धि कंठ की श्लेषा में अतिवृद्धि होती है आवाज़ में बदलाव त्वचा का मोटा होना पेशीय गठन वृद्धि प्रोटीन उपचय अस्थि में वृद्धि इत्यादि होते हैं कैल्शियम का धारण किया जाना है तो जो जंघा शक्तिशाली एवं संकरा होना आधारित उपचय में वृद्धि आती इत्यादि ये सब होते हैं मादा शिशु में एस्ट्रोजन अंडसाई पुटुक द्वारा श्रावित होते हैं और साथ ही इसके लक्षण स्वरूप बात करते हैं रजनोधर्म आरंभ होता है तो ये स्त्री में जो होता है रजनो दर्शन जो होता है आरंभ हो जाते हैं योना आरंभ के लक्षण के अंडा से वृद्धि फेलोपियन नलिकाएं गर्भाशय योनि जो होता है भगोष्ठ होते हैं एवं लुभियो वृद्धि निम्न जंघा भाग में वासा का क्षेपण योनि का उपकला में घनाकार से स्त्री उपकला में परिवर्तन गर्भाशय अंतर अतः स्तर की ग्रंथियों का विकास स्तनों की वृद्धि अस्थियों में होती है वृद्धि स्तर लंबाई का बढ़ना जंघा का चौरा होना कूल्हे में उरु में वासा का निक्षेप त्वचा का संवहन न्यास में वृद्धि अतः त्वचा में उसमें वृद्धि आदि सम्मिलित किए जाते हैं जंघा प्रदेश एवं पक्षों में रोम का विकास एडनल ग्रंथि से श्रावित एंड्रोजेस से प्रभाव होता है तो इस तरह से आपका होता है अगर बात करते हैं कि सहायक अथवा बाह्य एवं द्वितीय लैंगिक जो लक्षण होते हैं वो किस तरह से होते हैं तो जब आएगा कि आपको जो योना आरम्भ होता है तो योना आरम्भ किस तरह से लिखना है तो आप इस तरह से योना आरम्भ को लिख दीजिएगा योना आरम का जो समय आपका होता है कैसे होता है और जो योना आरम का जो होता है वो किस तरह से आपको परिपक्व होता है जैसे आपका योना आरम का अगर लक्षण होता है तो तीव्र गति वृद्धि हो जाता है इस तरह से आपको अपना से बनाकर भी बनाए और लड़कियों में जो योना आरम्भ का काल होता है वो 10 से 14 साल होता है जो 10 से 14 आपको होता है आपको बताना है लड़कों में होता है वो 13 से जो होता है 16 वर्ष का होता है और बात करते हैं कानून के अनुसार जो होते हैं लड़कियों में बारह और लड़कों में जो होता है 14 वर्ष होता है तो इस तरह से आपको लिखना है और इसमें क्या क्या चीज़ विकास होते हैं तो जो द्वितीय लैंगिक लक्षण में होता है रोम का विकास होता है दारी मूछ इत्यादि आपको लिख देना है तो किस तरह से आपको विकास होता है जैसे आपको जो स्त्रियों में आता है मादा में आता है वो फलसर रजनो धर्म आरम्भ हो जाता है हम रजनो धर्म के रजो चक्र के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले इसको आप अच्छी तरह से बना के लिखना है कि आपको जो योना 
अवस्था है योना आरंभ है वो किस तरह से होता है तो योना आरंभ को आप अच्छी तरह से लिखेगा बना के तो पाँच नंबर आपको मिलेगा बात करते हैं सहायक अथवा जो बाह द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं तो ये देखिए वे लक्षण होते हैं जो दोनों लिंग के मध्य स्तर जो होते हैं मध्य स्तर में प्रकट होती है जो यानी मध्य अंतर जो होता है ना उसी में प्रकट करते हैं इनका लैंगिक प्रजनन में जो प्रक्षक्त होता है कोई योगदान नहीं होता है मनुष्य में प्रमुख सहायक बाह अथवा द्वितीय लैंगिक लक्षण के चेहरे पर बार दाढ़ी मूछ जंगे का उदर एवं बाल जघन के प्रमुख सहायक एवं बाह अथवा द्वितीय लैंगिक लक्षण के चेहरे पर बाल दाढ़ी जो मूछ आता है आपको तो वो कंधे पर उदर बाल के जो जघन होता है क्षेत्र के पास उधरोम ऊंच उपाचे दर अधिक लंबाई व अधिक पेशियों की उपस्थिति जंगों का फैलाव होना एडम के एपल अथवा कंठ का वही वर्धित होना कम तारक्त तो वाली ध्वनि संक्रिय किंतु दृढ़ जंघा पूर्ण प्रभावशी उदरीय शोषण आदि सम्मिलित किए जाते हैं मादा में प्रमुख सहायक जो बाह अथवा द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं वो स्तन विकसित होता है चौरा जंघा भाग आपका गुलाइया युक्त के रूप में और चेहरे का वसा में निक्षेप जो आपका ध्वनि होते हैं कोमल तो अचाधिक सुनवहन युक्त ऐसे इत्यादि सब आपको पाए जाते हैं इस तरह से आपको स्टैंड द्वारा पाए जाते हैं आप इसको बता सकते हैं तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा कि जो सहायक अथवा बाह द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं वो आपको किस तरह से होता है तो आप ऐसे बता सकते हैं देखिए क्वेश्चन में आता है कि नर मादा और जो बाह लैंगिक होते हैं उसमें लक्षण बताएं देखिए बाह जो सहायक अथवा बाह हम लोग पढ़ रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं कि सहायक अथवा बाह द्वितीय लैंगिक लक्षण तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि बाह जो होता है मादा बाह लक्षण होता है और नर बाह लक्षण होता है उसमें अंतर बताइएगा तो नर व मादा बाह लक्षण में किस तरह से अंतर बताएगा तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि नर व बाह जो लक्षण होते हैं नर बाह लक्षण होते हैं और मादा बाह लक्षण होते हैं तो आपको किस तरह से बताना है तो सबसे पहले क्या कर नर बाह लक्षण का एक आपको हेडिंग बनाना है और मादा बाह लक्षण का एक हेडिंग बनाना है आप जिस तरह से अंतराल लिखते हैं वैसे कि बीच से आपको लाइन एक लेना है नर बाह लक्षण का और फिर मादा बाह लक्षण का हम बात करते हैं कि जो नर बाह लक्षण में होता है एक नंबर में बात करते हैं आप एक नंबर देखे लिखे कि ऊंचाई जो होता है ऊंचाई या लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है किसका नर बाल लक्षण जो होता है नर बाल लैंगिक लक्षण जो होता है उसको मेल एक्सटर्नल हम करेक्टर्स बोलते हैं तो नर बाल लक्षण में जो होता है उसमें क्या होता है ऊंचाई या लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है और मादा बाह लक्षण जो होता है उसमें एक नंबर अगर लिखेगा तो ऊंचाई या लंबाई अपेक्षाकृत क्या होती है कम होती है नर बाह लक्ष लैंगिक लक्षण में आपको लिखना है दो नंबर में चेहरे पर बाल दाढ़ी व मूछ जो होते हैं पाए जाते हैं और मादा बाह लक्षण में अगर लिखना है दो नंबर में तो लिखेगा यह अनुपस्थित होते हैं और आपका नर बाह लैंगिक लक्षण में तीन नंबर लिखना है वक्ष कंधे एवं उदर पर बाल पाए जाते हैं और मादा बाह लक्षण में आपको तीन नंबर में लिखना है यह अनुपस्थित होते हैं नर बाह लक्षण में चार नंबर लिखना है स्तन अविकसित रहते हैं स्तन या दूध ग्रंथियों अनुपस्थित रहती है और मादा बाह लक्षण में लिखना है स्तन पुनतः विकसित दूध ग्रंथियों पाई जाती है पाँच में लिखना है कि त्वाचा रुच व रोमिल होती है पाँच नंबर में आपको नर बाह लक्षण में लिखना है त्वाचा रुक्ष व रोमिल होती है और मादा बाह लक्षण में पाँच नंबर लिखना है त्वाचा कोमल एवं चिकनी कम रोमिल होती है और छः में आपको नर बाह लैंगिक लक्षण में लिखा है कि त्वाचा के संवहन विन्यास जो होते हैं अल्प विकास रहता है और मादा बाह लक्षण में छः नंबर लिखना है त्वाचा का रक्त की आपूर्ति अधिक होती है सात में लिखना है आपको नर बाह लक्षण में कि कंठ एवं एडम जो होते हैं एप्पल की वृद्धि स्पष्ट करती है और मादा बाह लक्षण में आपको लिखना है कि कंठ की स्पष्ट वृद्धि दिखाई नहीं देती है और इसमें आपको आठ नंबर में लिखना है नर बाह लक्षण में कि देह की रेखा गोलियों गोलियों जो होते हैं युक्त नहीं होती है और इसमें लिखना है कि देह की जो रेखा गोलियों युक्त पाई जाती है इसमें आपको लिखना है नौ नंबर देह अधिक पेशीय होती है और इसमें आपको लिखना है देह कम पेशीय होती है फिर इसमें दस में लिखना है कि जंघा प्रदेश संक्रा होता है फिर इसमें आपको बताना है कि जंगा प्रदेश चौरा होता है और इसमें नर बा लैंगिक पर लक्षण में बताना है कि उरु जो नितिम्ब चेहरे होते हैं वासा का निपेक्ष कम होता है और इसमें बताना है कि वासा का निपेक्ष आपका चेहरे अधिक होता है नर बा लैंगिक लक्षण में कंधे चौरे होते हैं और इसमें आपका संक्रे होते हैं बाधा लैंगिक बताना है कि जो कंधे होते हैं संक्रे होते हैं और नर बा लैंगिक लक्षण बताएं ध्वनि का तारत्व कम होता है मादा बा लक्षण होता है ध्वनि का तारत्व अधिक रहता है इसमें नर बा लैंगिक लक्षण होते हैं आधारीय उपचाई दर उच्च होती है और इसमें आपका मादा में बताना है कि आधारीय उपचाई दर कम होती है फिर इसे बताना है कि शोषण जो होते हैं नर बाह लक्षण में शोषण पूर्ण प्रभावी उदरीय होते हैं और मादा लक्षण में बताना है कि शोषण पूर्ण प्रभावी वक्षीय होते हैं तो इसमें उदरीय होते हैं और इसमें वक्षीय होते हैं तो इस तरह से आपको बताना है नर बाह लैंगिक लक्षण में आएगा तो और मादा बाह लैंगिक लक्षण में आएगा तो तो इस तरह से आपका नर का भी हो जाएगा और मादा का भी लैंगिक हो जाएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अच्छी तरह से इसको लिख के याद भी करना है अपने अगर लैंग्वेज में लिखते तो और बढ़िया अपनी भाषा
सभी भाषा में इसको बताए हैं और सरल बनाए हैं कि आपको याद हो जाएगा छोटे छोटे करके लिखवा दिए हैं आपको कि अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा समझ में आया अब इसके बाद हम चलेंगे बात आगे प्रजनन तंत्र के प्रजनन तंत्र में क्या होता है कि देह के घटक एवं अंगों का परस्पर संबंधित एवं एक दूसरे पर निर्भर समुच्चय है जो लैंगिक जनन में भाग लेता है मनुष्य में नर व मादा में भिन्न भिन्न प्रकार के लैंगिक प्रजनन तंत्र पाए जाते हैं ये दो प्रकार के होते हैं लैंगिक अंग होता है और एक में आपका होता है कि प्राथमिक द्वितीय से बने होते हैं मनुष्य में नर व मादा दूसरे से बाह लक्षण द्वारा पहुंचाते हैं जिन्हें सहायक अथवा बाह लक्षण भी कहते हैं तो प्रजनन तंत्र जो होता है वो देह घटक के अंग के परस्पर से संबंधित रहता है इस तरह से आपको बताना है जो लैंगिक प्रजनन का एक भाग होता है और इस तरह से आपको दो होते बता देना है कि प्राथमिक एवं जो द्वितीय होते हैं एक होते प्राथमिक और द्वितीय अंग से बने होते हैं ठीक है जैसे बाह लक्षण हम लोग कहते हैं देखिए आपको मेन जो पॉइंट है को पढ़ेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग पढ़ेंगे उसको प्राइमरी सेक्स ओरिजिन से बोलते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा हमको ध्यान देना है कि जो प्राइमरी सेक्स ओरिजिन से वो किस तरह से आपका है तो इसके बारे में अगर आपको आता है डिफिशन तो किस तरह से लिखेगा सबसे पहले हम प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में पहले जान देते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग जो होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग वे जनन अंग होते हैं जो युग्मक को उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं जनद कहते हैं लैटिन भाषा में आप उसे गुणज कहते हैं बीज भी कहते हैं जनद में जनन को सिकाई होती है जो विभाजित एवं परिपक्व होकर युग्मक में रूपांतरित होती है नर में प्राथमिक जनन अंग ब्रिसन कहलाते हैं जबकि मादा में अंडासे कहलाते हैं ठीक है तो आपको बताने कि नर में जो होता है प्राथमिक जनन अंग होता है वो ब्रिसन कहलाते हैं और मादा में जो होते हैं अंडासे कहलाते हैं ठीक है जनदों की क्रिया विधि का नियंत्रण जो नियंत्रण होता है वो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से श्रावित हारमोन्स एफ एस एच एफ एस एच एवं एल एस एच द्वारा किए थे एफ एस एच और एल एस एच के बारे में बताते हैं तो इसमें क्या होता है नॉर की शुक्र ग्रंथि या ब्रिसन शुक्राणुओं एवं जो आपका हार्मोन होते हैं और टेस्टोडान होते हैं वो उत्पादन करते हैं ठीक है थीके? तो इसमें आपका ब्रिसन शुक्राणुओं में जो हार्मोन और टेस्टोडान होता है वो उत्पादन करती है यह हार्मोन द्वितीय लैंगिक अंग सहायक नर ग्रंथि एवं बाह लक्षण जो होता है बाह लक्षण का निर्माण रख में सहायक होता है रख रखाव जो होता है उसमें सहायक होता है साथ ही बात करते हैं कि मादा के अंडा से अंड एवं हार्मोन एस्ट्रोजन जो द्वितीय लैंगिक अंग सहायक होता है ठीक है रजु चक्र के एक अंश का विकास एवं रख रखाव का उत्पादन करते हैं ग्रेफिन्यूट का जो कार्पोलिशन होता है फटने के प्रोजेस्टान रज चक्र के वंश पर का नियंत्रण करता है और साथ ही जो युग्म का रोपण एवं अवल का विकास होता है वह रिलैक्सिन गर्भाधि के अंतराल होता है यानी गर्भ धारण के वो अंतिम चरण में होता है गर्भ कि जो वृद्धि एवं जघन संदान है वो स्थिति लेतु होती श्राबित करता है यानी आपको जो रिलैक्सिंग गर्भधारण के अंतिम जो चरण होता है उस तरह से होता है मादा अंडा से के एस्ट्रोजान से रहता है अब बात करते हैं जो प्राथमिक ये आपका प्राथमिक लैंग हो तो प्राथमिक लैंग के अंतर्गत इतने आता है तो आपको प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में बताया जाएगा कि प्राइमरी जो सेक्स ओरिजन है वो आपका किस तरह से होता है तो आपको इतना बता देना है अगर बात करते हैं कि सेकेंडरी सेक्स ओरिजन आएगा तो आप किस तरह लेगा तो सेकेंडरी सेक्स ओरिजन में आपको लिखना है द्वितीय लैंगिक अंग जो द्वितीय लैंगिक अंग होता है उसमें आप किस लिए लिखे तो द्वितीय लैंगिक अंग में आपको बताना है कि लिंग जो होता है लिंग लिंग होता है अंग ग्रंथि एवं वाहनियों जो युग्मक का उत्पादन नहीं करती है हारमोन का श्रावण नहीं करती है किंतु लैंगिक प्रजनन हेतु आवश्यक होती है सिंपली आपको बताना है कि जो लिंग ग्रंथि एवं वाहनी से जो युग्म का उत्पादन नहीं करती है हार्मोन का श्रावण नहीं करती है लैंगिक प्रजनन हेतु आवश्यक होती है द्वितीय लैंगिक अंग कहलाती है नर जो जनन तंत्र के द्वितीय अंग का शुक्रवाहिका जो उसमें होता है आपका शुक्रवाहिका अधिवृषण शुक्रवाहक संस्खलन वाहनिया का ऊपर ग्रंथिया मूत्र मार्ग और प्रोस्ट ग्रंथि इसने सम्मिलित ये सब किया जाता है यानी सम्मिलित इसमें किया जाता है मादा को द्वितीय अंग जो होता है फेलोपियन लिखा है गर्भाशय योनि बाह ज्ञानेन्द्रिय बार्थलिन एवं ग्रांति स्तन ग्रंथियाँ होती है तो इस तरह से आपको द्वितीय लैंगिक अंग के बारे में बताना है ठीक है तो ये मानव प्रजनन अंतर में आपको लैंगिक जो प्राथमिक लैंगिक अंग आता है और द्वितीय लैंगिक आता है इस तरह आपको बताना है अगर बात करते हैं क्वेश्चन अगर आ जाता है कि द्वितीय लैंगिक अंग क्या होते तो आप किस तरह से उसको एग्जाम बनेगा तो अगर आपका आएगा कि द्वितीय लैंगिक अंग क्या होते हैं तो यहाँ से आप डिफिनेशन दे दीजिएगा प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में आएगा तभी आप उस तरह से डिफिनेशन दे दीजिएगा अगर बात करते हैं कि प्राथमिक एवं द्वितीय लैंगिक अंग में अंतर बताइए तब आप किस तरह से इसको बताइएगा तो सिंपल आपको आएगा प्राथमिक लैंगिक और द्वितीय लैंगिक अंग में अंतर बताएंगे तो आपको वहां पर अंतर जो लिखना है वो एक में प्राथमिक लैंगिक अंग का बक्स बना लेंगे एक में द्वितीय लैंगिक अंग का बक्स बनाएंगे अब उस बक्स में आपको प्राथमिक लैंगिक में एक नंबर में आपको आना है तो प्राथमिक लैंगिक अंग की अगर एक नंबर बात कर लेते हैं तो यह जनदो द्वारा निरूपित किया जाता है आप इसमें छाछर के लिख सकते हैं अपना से उसको के भी लिख सकते हैं ये जनदो द्वारा अनुरूपित किए जाते हैं 
अगर द्वितीय लैंगिक अंग बात करते हैं एक नंबर आपको लिखना होगा तो ये जनत को छोड़कर लैंगिक अंग वाहनी एवं ग्रंथियों द्वारा निरूपित किए जाते हैं और साथ ही प्राथमिक लैंगिक अंग में दो नंबर आता है तो ये युग्मक का उत्पादन करते हैं और इसमें बताना है कि ये युग्मक नहीं बनाते हैं ठीक है तीन नंबर में आपको प्राथमिक लैंगिक अंग में लिखना है कि प्राथमिक लैंगिक अंग का युग्मक के संवहन में कोई योगदान नहीं होता है और आपको इसमें तीन नंबर में आपको लिख देना है कि द्वितीय लैंगिक अंग युग्मक के संवहन से संबंधित होते हैं और इसमें आपको चार नंबर में प्राथमिक लैंगिक अंग चार नंबर लिखना है ये लिंग हार्मोन का श्रावण करते हैं और द्वितीय लैंगिक अंग चार नंबर में लिखना है हार्मोन का श्रावण नहीं किया जाता है पांच में आपको प्राथमिक लैंगिक अंग में लिखना है कि पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड द्वारा श्रावित हार्मोन के द्वारा जनत की क्रिया नियंत्रण किया जाता है और इसमें लिखना है द्वितीय लैंगिक में द्वितीय लैंगिक अंग की क्रियाएं का नियंत्रण जनत द्वारा श्रावित हार्मोन द्वारा किया जाता है और साथ ही ये जो आपको प्राथमिक लैंगिक और द्वितीय लैंगिक अंग होते हैं इस तरह से आपका अंतर आता है तो आपका प्राथमिक लैंगिक और और द्वितीय लैंगिक अंग में अगर आपसे पूछेगा कि क्या अंतर है तो आप बता दीजिएगा अंतर स्पष्ट करने के लिए आएगा तो आपको अंतर वहां से बीच से आपको अंतर कर देना है प्राथमिक लैंगिक बॉक्स बनाना है एक आपको द्वितीय लैंगिक अंग का बॉक्स बनाना है और वो दोनों का आपको अंतराल लिखना है अगर क्वेश्चन का आएगा कि प्राथमिक लैंगिक क्या है तो आपको प्राथमिक लैंगिक सिंपल सा डिफिनेशन दे देना है और द्वितीय लैंगिक आएगा तो उसको भी आपको अलग से डिफिनेशन दे देना है लेकिन अंतर स्पष्ट करेगा तो आप इस तरह से जो अभी अंतर आपको बताएं ऐसा आप अंतर दे दीजिएगा ये जो आपको अंतर होता है निम्नलिखित प्रकार से होते हैं आप पांच चार तीन जितना होगा मिनिमम बताए थे कि तीन भी लिख सकते हैं लेकिन आपको कम से कम पांच अंतर लिखे सात लिखे जितना हो सके लिखना है अब एक बार नहीं आपको दस पारा नहीं लिखना है लेकिन अंतर स्पर्श के लिए आप तीन भी लिख सकते हैं पांच भी लिख सकते हैं मिनिमम पांच लिखेगा आपको वहां से पांच नंबर के आते हैं ठीक है तो फिर आगे हम बात करते हैं